ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനിക്കോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹിമോസ്റ്റാറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലബോറട്ടറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് ഹിമോസ്റ്റാറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലീഡിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രോംബോട്ടിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഏതൊരു ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കുന്നത് ബ്ലീഡിങ് ടൈം ആണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലീഡിങ് ടൈം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കിൻ വൂണ്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ടൈം ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കിൻ വൂണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ദി ബ്ലീഡിങ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കിൻ വൂണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പറയുമ്പം ത്രീ എം എം ഡെപ്തിലുള്ള ഒരു വൂണ്ടിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കിൻ വൂണ്ട് എന്ന് പറയുക ഒരുപാട് ഡീപ്പായി പോകാനും പറ്റില്ല അതായത് പെരിഫറിയിലാകാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കിൻ വൂണ്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് ടൈം എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷനും അതിൻ്റെ നമ്പറും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്പിലറി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അതായത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ പ്രോപ്പർ ആണോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് ക്യാപ്പിലറി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലീഡിങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് അതായത് പ്ലേറ്റ്ലേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഡിസോർഡേഴ്സും വാസ്കുലർ ഡിഫക്റ്റ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് ടൈമിനെ പറയുന്നത് ബ്ലീഡിങ് ടൈം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ മെയിനായി രണ്ട് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡും ഐ വിസ് മെത്തേഡും ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡ് സോ ഇതാണ് സിമ്പിൾ മെത്തേഡും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും സോ ഇതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റെറൈൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ബ്ലഡ് ലാൻസെറ്റ് വാട്സ് മാൻ നമ്പർ വൺ സർക്കിൾ ഓഫ് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ക്ലീൻ ക്യാപ്പിലറി ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സ്പിരിറ്റ് കോട്ടൺ സ്വാപ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലൗസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡിന് വേണ്ടി വേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏരിയ സെലക്ഷൻ ക്യാപ്പിലറി മെത്തേഡിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇയർ ലോപ്പ് ഫിംഗർ ടിപ്പ് പിന്നെ ഇൻഫൻസിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പം ഹീൽ പോർഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ആൽക്കഹോൾ ജസ്റ്റ് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ലാൻസിറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ത്രീ എം എം ഡെത്തിൽ ഒരു വൂണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ വൂണ്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഓരോ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റർവെൽസിലും ആ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് നമ്മൾ ബ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും ആ ഒരു പങ്ചർ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവിടുത്തെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്ലഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലോട്ട് ചെയ്യുക വാട്സ്മാൻ നമ്പർ വൺ സർക്കിൾ ഓഫ് ഫിൽറ്റർ പേപ്പറാണ് നമ്മളിവിടെ ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ബ്ലോട്ടിങ് പേപ്പറിൽ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണെന്ന് കാണുമ്പം ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ആ ടൈം നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ടിൽ ദ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ ആബ്സെൻ്റ് ആകുന്ന വരേക്കുള്ള ആ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നോർമൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ബട്ട് ലീസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിസിഷൻ ആക്യുറസി ഒക്കെ കുറവായിരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് ഐ വിസ് മെത്തേഡ് ഐ വിസ് മെത്തേഡിൽ ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡിനെ കാട്ടി കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഐ വിസ് മെത്തേഡ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുക പേഷ്യൻ്റ് ഡ്രഗ് ഇൻടേക്ക് എന്തെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആസ്പിരിൻ കണ്ടൈനിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്യരുത് നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഐ വിസ് മെത്തേഡ
ബ്ലീഡിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഇൻസിഷനിലും കൂടിക്ക് ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആവറേജ് ടൈമാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇൻ കേസ് ബ്ലീഡിങ് ടൈം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിനേക്കാളും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക പ്രഷർ ആ ഇൻസിഷൻ സൈറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം റിസൾട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ അതർ മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഇൻസിഷനും അറ്റ് എ ടൈം മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബ്ലീഡിങ് ഡിവൈസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് സിംപ്ലേറ്റ് സർജിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് മോഡിഫൈഡ് ഐ വിസ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മിൽക്കി മെത്തേഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എറർ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതിൽ ആസ്പിരിൻ കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻഡേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് പ്രിഫറബിൾ അല്ല നെക്സ്റ്റ് ഇംപ്രോപ്പർ പങ്ക്ചറിങ് ആൽക്കഹോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ടൈമിങ് ചെക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് കാലിബ്രേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിങ് പ്രോപ്പർ ആകില്ല ഇതെല്ലാം റിസൾട്ടിൽ എററ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഒരിക്കലും ഇൻസിഷനിൽ ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അതായത് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ടച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്ലഗ് അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എലിവേറ്റഡ് ബ്ലീഡിങ് ടൈമിലേക്ക് റിസൾട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻസിഷൻ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻസിഷനെ കാട്ടി ലോങ്ങർ ബ്ലീഡിങ് ടൈമാണ് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാമാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എറർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ ചാനൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ സി യു അഗൈൻ